Her er vi kommet til økonomien etter Norges Bank har i dag kommet med sin rentebeslutning. De har valgt å holde styringsrenten uendret. Det skal vi snakke mer om. Det blir også teknisk analyse. Vi skal se nærmere på Atea og Scorpion Offshore i tillegg til Statoil-indeksene samt Brentoljen. Aller først skal vi som vanlig starte med Oslo Børs. Hvordan har dagen vært i aksjemarkedet, tror jeg? Ja, hvis vi går tilbake til i går, så hadde vi en kjempefin dag på Oslo Børs i går, og indeksen endte opp i 1,6 prosent, så det var veldig bra. Da var vi omtrent tilbake på nivå ved årsskiftet, så vi har tatt igjen det fallet som var. Og i dag så også da børsen var det opp hele dagen. Vi fikk altså kraftig byks i oljeprisen. Ja, altså vi har jo, oljeprisen har nå ligget på 76-77 dollar på fat, nesten litt over det også, men har tatt seg litt tilbake igjen. Så la oss snakke om at det er 76 for brentoljen og 77 dollar for lettoljen. Og det er klart det var positivt for Oslo Børs, og det har vi snakket om noen ganger da, at hvis oljeprisen syger oppover, så er det bra for Oslo Børs, og vi så i dag at det har vært en veldig god trend på Oslo Børs, for etter oppgangen i går så kunne man tro at noen ville ta av fortjenesten og selge litt ut og så videre. Det var et jevnt trekk oppover, og det var i grunnen to ting som jeg la merke til. For det første, altså, det var det at oljeservice-selskapene trekker oppover, enten det nå er PGS, eller Sidril, eller Aker Solutions, eller hva det måtte være. Så har det vært en sånn ganske godt trøkk i det markedet, så folk tror at en høyere oljepris er bra for oljeservice-selskapene. Og det er helt til jeg gikk i studiet nå, så var da disse selskapene opp rundt en halv prosent, en prosent, og litt over en prosent. Så det var bra for børsen. Og så er det andre som har skjedd da, det andre store selskapet som har på en måte vært utpreget i dag, og det er da Telenor som var opp 4 prosent. Det har ingen forklaring på, for å være helt ærlig. Jeg har bare sett at aksjen er ganske kraftig opp, og ligger rundt, det er vel 80 kroner. Nei, det eneste jeg har sett der er at digi.com, et av datterselskapene til Telenor, de har lagt frem tall, de hadde et driftsresultat på 564 millioner kroner, men det er da ned fra 721 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Det er skummet i tallene, og det var kraftig ned. Så hvorfor det skulle få da markedet til å å sende aksjen en såpass stor og tung aksje opp 4 prosent, det forstår ikke jeg. Men i alle fall så er det selskapet opp 4 prosent, og sammen med da det lille suget som er i Olle Service, er det nok til å få Oslo Børs pent opp i dag. Og det er på en måte ikke bemerkelsesverdig, men man kan legge merke til at det skjer, mens Europa for øvrig har vært ganske svak og pluss minus null, og Amerika er også åpen som pluss minus null. Så Oslo Børs er litt mer i driv i Oslo Børs enn det er på de andre børsene. Og dette er altså til tross for at vi har fått makrotall i dag som han i hvert fall har kommet ut på den positive siden i forhold til forventningene, om ikke annet. Da tenker jeg på, nei, i USA tenkte jeg på noe. Ja, men da er børsen nesten nettopp åpnet, da er det bare en halvtime siden. Men de har fått et par tall om ASM-indeksen, som er litt bedre enn man regnet med, som er beste på ganske lenge. Og så var markedet i går ganske fornøyd med boligtallene. De synes at boligmarkedet var litt bedre, det var jeg ikke helt enig i. Men det førte de amerikanske børsene opp over 1 prosent, altså mer enn det. Så det var et godt sug i det amerikanske markedet også. Og i dag så er det selv som man liksom trekker pusten litt, og hva gjorde vi i går? For begynnelsen i dag er litt slapp på pluss minus null. Så hvis man sammenligner med de fleste andre børsene, så er da oppgangen på 1,6 prosent i går, pluss da en halv prosent i dag, det er ganske pent på Oslo Børs. Og så har vi også fått sysselsettingstall for den private sektoren i USA. Ja, og de viser at fremdeles går sysselsettingen ned. Det var 22 000 mennesker som har mistet jobben i privat sektor. Men der ser markedet veldig positivt, for de sier at vi hadde ventet mer enn 22 000. Noen hadde ventet 40, 50 og 60 000 mennesker som mistet jobben. Så de sier at det er færre og færre som mistet jobben, men det er flere og flere. Men det absolutte tallet blir mindre og mindre for hver måned. Så det blir oppfattet som positivt, tror jeg. Men de som leter etter at arbeidsledigheten skal ned fordi det blir flere mennesker som får jobb, de ligger litt skjevt akkurat nå. For det er stadig flere som mister jobben i privatsektor i Amerika. Ellers får vi mer om dette på fredag når den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for januar måned slippes. Ellers i dag, vi kan også nevne RSC, vi har jo snakket om den så å si hver dag i tre uker nå, men den fortsetter å tendere nedover. Ja, altså kursen har vel ikke vært under 32 kroner noen gang, og da har vi ligget nå på 34 kroner de siste dagene. Og vi har da det som jeg har sagt noen ganger, vi har to retninger, de som mener at den har kjørt alt for mye ned, og den skal opp igjen, og at solenergi og alternativ energi er veldig bra, og det kommer til å bli et kjempemarked. Og så er det de som sier da det at grunnen til at det har klart seg så bra er disse enorme subsidiene i Tyskland og andre land, hvor da solenergi er på en måte subsidiert voldsomt, og så skal man kutte de subsidiene, og da blir det mindre lønnsomt å drive solenergi. Og som da sier at markedsverdien fremdeles er alt for høyt på RSE, 
og at det blir problemer med fabrikken, og at kostnadene er for høye, og prisene er for lave, og stor usikkerhet. Så det er noen som sier at den aksjen skal ned i 25 kroner, for de som da er redde for det. Og så er det noen som sier at bunnen er nådd nå på rundt 34 kroner. Og det som kanskje legger litt press på RSE-aksjen akkurat i dag, er da Goldman Sachs, som er ute med en oppdatering på aksjen. De har kuttet kursmålet fra nøytral til selv, og nei, kuttet anbefalingen fra nøytral til selv, og tatt ned kursmålet til 30 kroner. Ja, de hadde et kurs mål, hvis jeg husker rett, på 38 kroner. Og så er det tatt ned til 30 kroner. Og det er alt for mange nå, slik jeg ser det, store, tunge meglerhus og analytikere som nå sier at den aksjen skal ned. Det er ikke det samme som at det blir slik. Altså, rådene kan være gale, og analysene kan være gale. Men da er man tilbake til det jeg sier, det er en sånn 50-50-situasjon. Tunge store sier at den skal ned. De sier, ok, så er det 50% sjanse for det. Og noen store, tunge, gode analytikere sier at den skal opp, og bunnen er nådd, og det er bare å kaste seg over aksjen. Og det blir sånn 50-50, og da bør man jo ikke kjøpe aksjen. For det blir en veldig dårlig best, det er nesten like dårlig som...